கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என் பேர் பிரியா ஃப்ளும்னால் பொன்னேர்லேருந்து வரேன் இவங்க என்னோட சிஸ்டர் கடந்த ஆண்டு வந்து இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு வேலை வந்து சில இடத்துல கிடைக்கும் ஆனால் வந்து நான் நின்றுடுவேன் நான் வந்து இப்படியே வேலை திட்டிகிட்டு இருந்தேன் கிட்ட வந்து கிடைக்கும் போது என்னாகும் ஏதாவது தடங்கள் ஆகிடும் வேறு ஒருத்தங்களுக்கு வேலை போயிடும் இதே மாதிரி அங்கிளுக்கு மெயில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கணும்னு அங்கிள் வந்து சொல்வார் உனக்கு பெஸ்ட்டானது கிடைக்கும் சகரியா நாலு ஆறின் படி தேவனுடைய ஆவியினால் இது கிடைக்கும்னு சொன்னார் அது அதன்படி ஜபிச்சுட்டு இருந்தேன் ஜூன் பதினாறாம் தேதி வந்து ஏஞ்சல் டிவியில் வந்து தீர்க்க தரிசன மாநாட்டில் வந்து அங்கிள் ஜபத்தில் வந்து என் பேர் ஃபிலோமினால்னு சொன்னார் சொல்லிவிட்டு தேவனுடைய ஆவி உண்மையில் இறங்குவதாக இடிந்து கிடக்கிற உன் வாழ்க்கை வந்து கட்டப்படும்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுக்கு அதுக்கடுத்த சனிக்கிழமையில் வந்து நான் அசென்ஷியலில் வந்து ஜாபுக்காக போனேன் போயிட்டு எனக்கு அன்றைக்கே வந்து வேலை கிடச்சிது கத்தர் கிருபியாக எனக்கு வந்து அந்த வேலையை கொடுத்தாரு கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் செமஸ்டர் ரிசல்ட்காக ப்ரே பண்ண லாஸ்ட் மந்த்து அங்கிளுக்கு மெயில் பண்ணும் போது அங்கிள் வந்து நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதோட ஒரு ரிசல்ட் வந்து அதிகமாக வரும்னு சொன்னார் ஸோ டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ரிசல்ட் வந்துச்சு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட டபுள் டைம்ஸ் எனக்கு மார்க் கிடச்சிது கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறனால் இல்லையா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டு பிடி பாதப்படியிலே அமர்ந்து ஆண்டு பிறை என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லி பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறேன் தேவ சமூகத்திலே ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படி ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தை எபேசியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வாசிப்போமா எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளின் அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார் அவர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் முதலாவது உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் புத்தியினாலும் நிரப்பி உங்களுடைய எதிர்காலத்தை கர்த்தர் பிரகாசிக்க பண்ண போகிறார் அல்லா வாசிக்கலாம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா மற்றும் சகலவித வேலைகளையும் யூகித்து செய்கிறதற்கும் யூகித்து செய்கிறதற்கும் வேண்டிய ஞானமும் வேண்டிய ஞானமும் புத்தியும் புத்தியும் அறிவும் அறிவும் அவனுக்கு உண்டாக அவனுக்கு உண்டாக அவனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பினேன் அவனை தேவ ஆவியினால் நிரப்பினேன் யாரை தேவ ஆவியினாலே நிரப்பினாராம் பிசலையேல் என்கிற ஒரு மனுஷன் அவன் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களிலே லட்சத்திலே ஒருவனாக மோசையோடு பயணப்பட்டு கானான் தேசத்திற்கு நேராக வழிநடத்தப்பட்டவன் அநேக லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஆண்டவர் பெசலையேலை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் அந்த பெசலையலுடைய அப்பா பெயர் ஊர் என்று சொல்லப்படுகிறார் ஊரின் குமாரனாகிய பெசலையேல் அப்படின்னாச்சுன்னா லட்சக்கணக்கான அந்த மக்கள் மத்தியிலே பெசலையேல் என்கிற பெயரோடு நிறைய பேர் இருந்தார்கள் ஆனால் எந்த பெசலையேல் என்பதை அடையாளம் காட்டுவதற்காக சன் ஆஃப் ஊர் என்று சொல்லுகிறார் ஊரின் குமாரனாகிய பெசலையேல் என்று சொல்லி பெயர் சொல்லி அவனை முன்னால் அழைக்கிறார் முன்னால் அழைச்சிட்டு சொல்லுகிறார் சகலவித வேலைகளையும் யூகித்து செய்கிற ஞானத்தையும் அறிவையும் விவேகத்தையும் அருளுகிற ஆவியினாலே உன்னை நான் நிரப்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அது வரைக்கும் சாதாரண மனுஷனாய் இருந்த அவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிறைய சாதனைகளை படைக்கத்தக்கதாக பொன் வேலைக்கு பொன்னையும் வெள்ளி வேலைக்கு வெள்ளியையும் மர வேலை எல்லா விதவிதமான கற்களை வெட்டி பதிக்கிற வேலை அட்டை டைமில் எல்லா ஃபீல்டுலையும் அவனை ஒரு நல்ல அனுபவசாலியாக ஆண்டவர் மாற்றும்படி அனுபவசாலியாய் மாற்றுகிற தேவ ஆவியினாலே அவனை நிரப்பினா ஒரே ஆவியானவர் அவனுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்தார் அந்த தேவ ஆவியானவர் அவனுக்குள்ளே உட்கார்ந்த உடனடியாக சாதாரண மனுஷனாய் இருந்தவன் வேறே மனுஷனாய் மாறினான் இன்றைக்கு அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள் எழுந்தருளி வருகிறார் அந்த ஆவியானவரால் உங்களை இன்றைக்கு ஆண்டவர் நிரப்புகிறார் 
இந்த நிமிஷத்தில் நீங்கள் வேறு மனுஷர்களாய் மாறப்போகிறீர்களா இல்லை லூயா அதன் பிறகு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விதத்தில் எந்த லாகாவை அவனிடத்தில் கொடுத்தாலும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அவனிடத்தில் கொடுத்தாலும் அவன் அதில் பெயர் வாங்குகிறவனாக மாறினான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு அந்த ஞானத்தையும் அறிவையும் புத்தியும் மறுழுகிற ஆவியினால் உங்களை ஆண்டவர் நிரப்புகிறார் உங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் நிரப்புகிறார் ஒருவேளை உங்கள் பிள்ளைகள் வெளி தேசத்தில் இருக்கலாம் வெளி ஊரில் இருக்கலாம் வெளி பட்டணங்களில் இருக்கலாம் ஏன் ஒருவேளை அவன் நாட்களை எல்லாம் விரயம் பண்ணி இந்த நிமிஷத்தில் தகாத ஒரு உறவில் இருக்கலாம் தகாத மதுபான கடையில் இருக்கலாம் அவன் எங்கிருந்தாலும் இன்றைக்கு உன்னுடைய பெயரை சொல்லி உன்னுடைய பெயர் சன் ஆஃப்னு சொல்லி உன் பெயரை சொல்லி உன் பிள்ளையுடைய பெயரை சொல்லி அவன் நூறு பேர் குடித்து வரித்து இருக்கிற இடத்துல கூட அவனை தனியாக பிரித்தெடுக்கிறார் எப்படி லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் மத்தியில் பிசைகளை தனியாக பிரித்தெடுத்து முன்னால் அழைத்தாரோ அதே போல உன் பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல அவனை தனியாக பிரித்தெடுத்து அவனுக்குள் தேவ ஆவியானவரை நிரப்பி இன்றைக்கு பிறகு அவன் பொறுப்புள்ள பிள்ளையாய் மாறப் போகிறான் வனசஞ்சாரியாய் இருந்த உன் பிள்ளையை இனி குணசாலியாக கூடாரவாசியாக ஆண்டவர் மாற்றப் போகிறார் வனசஞ்சாரியாய் இருந்த உன் புருஷனை இனி குணசாலியாக கூடாரவாசியாய் மாற்றப் போகிறார் வனசஞ்சாரியாய் சுற்றி கொண்டிருந்த உண்டை மருமகனை இனி குணசாலியாக கூடாரவாசியாக மாற்றி ஆண்டவர் அழகு பார்க்கும்படி இப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் அவனை நபர் நிரப்புகிறார் அப்பொழுது என்னாகும் யூகித்து செய்கிற ஞானத்தையும் அறிவையும் விவேகத்தையும் அவனுக்கு அதன் நிமித்தம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் நிறைய பிள்ளைகள் நிதானம் தவறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிதானமே இல்லை வேலையில் நிதானம் இல்லை வியாபாரத்தில் நிதானம் இல்லை ஊழியத்தில் நிதானம் இல்லை நிதானம் இல்லாமல் ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை எல்லாரையும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நிதானப்படுத்துகிறார் யூகித்து காரியங்களை செய்யும்படிக்கு நின்று யோசித்து பொறுமையாய் காரியங்களை செய்யக்கூடிய விதத்தில் ஆண்டவர் உங்களை பொறுமசாலியாக மாற்ற போகிறார் அலையா யூகித்து செய்கிற ஞானம் மடமட மடமடன்னு விழுந்து மடமடன்னு நஷ்டத்தப்பட்டு அவமானத்தோடு நீங்கள் நிற்கிறீங்க இன்னைக்கு பிறகு ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நிதானமாய் கவனிக்க நிதானமாய் செய்ய நிதானமாய் குடும்பத்தை நடத்த நிதானமாய் சில தீர்மானங்களை எடுக்க அவசர புத்தி அவசரத்தில் எல்லாத்தையும் செய்து இன்னைக்கு நஷ்டமடைந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவசரத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா முயற்சியும் தப்பு தப்பாகவே இருக்கும் அப்போ நிதானம் தேவை அந்த நிதானத்துக்கு நேராக கர்த்தரண்டைக்கு உங்களை நடத்த விரும்புகிறார் அதான் யூகித்து செய்கிற ஞானம் இந்த நேரத்தில் என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறது பொறுமையா நின்று நிதானித்து யோசித்து அதான் யூகித்து தடபடன்னு மனம் வந்த போக்கில் செய்கிற காரியம் அல்ல அப்படி நிதானம் இல்லாமல் செய்து இன்னைக்கு சில பிள்ளைகள் எக்கச்சக்கமான நஷ்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வெளியே வர முடியாத சில பிரச்சனைகளில் சிக்கலில் நீங்கள் சிக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு சிக்கருக்கிற ஆவியானவரவை எல்லாவற்றிலும் உங்களை வெளியே கொண்டு வந்து நிதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் நீடிய பொறுமையை கொடுக்க போகிறார் இயேசுவானவர் உங்களை நிரப்புறேன்னு சொல்லும் பொழுது அவர் நீடிய பொறுமையும் சாந்தமும் தயவும் உள்ள ஆண்டவர் நிறைய பிள்ளைகளிடத்தில் இந்த கோபம் வந்து அவங்களை யூகித்து செய்ய முடியாத அளவுக்கு பட்டாசு வடிக்கிற மாதிரி பட பட படன்னு பேசி எல்லாருடைய இருதயத்தை காலி பண்ணி எல்லாருடைய இருதயத்தை துக்கப்படுத்தி எல்லாருடைய இருதயத்தை வேதனைப்படுத்தி அள வைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நிதானத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் நிதானத்தை கொடுக்கிற ஆவியானவர் யூகித்து செய்கிற ஞானம் சில பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்க ஆனால் நிதானம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால எக்ஸாமில் ரொம்ப மதிப்பெண் கம்மியாக எடுப்பாங்க நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அவள் வெளியே வந்தோன்னு சொல்லுவாங்க ஐயோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஆச்சு இது எனக்கு நல்லா தெரியும் இது எனக்கு ஷோராக இதுதான் ஆன்சர் தெரியும் ஆனால் அந்த பட படப்பில் போய் தப்பு தப்பு தப்பாக போட்டு நிறைய பிள்ளைங்க நீட்டில் கோட்ட விட்டீங்க நிறைய பிள்ளைங்க அரசாங்க தேர்வுகளில் கோட்ட விட்டீங்க யூகித்து செய்கிற ஞானம் இருந்தாச்சுன்னா அரசாங்க வேலையில் என்ன நீ சேர்ந்துருக்கணும் எத்தனை முறை அரசாங்க எக்ஸாம் எழுதினா எத்தனை முறை பேங்க் எக்ஸாம் எழுதினா எத்தனை முறை எத்தனை முறை கணக்கு இல்லை டிஆர்பி எழுதினது கணக்கு இல்லை அத்தனை முறை எழுதியாச்சு டெட் எக்ஸாம் அத்தனை முறை எழுதினீங்க ஆனாலும் இன்னும் கிடைக்கல காரணம் என்ன யூகித்து செய்கிற ஞானமும் அறிவும் உங்களுக்கு இல்லை நிதானமாக யோசித்து எழுதுகிற ஞானமும் அறிவும் இல்லை இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதை தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறார் நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கிற ஃபீல்டில் டாப்பராக வரணும் என்பது ஆண்டவருடைய யோசனை 
ஆண்டருடைய திட்டம் அதுதான் நீங்கள் எங்கேயுமே பின்தங்கி இருக்கக்கூடாது ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் முதல் இடத்துல இருக்கணும் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கணும் வேதம் சொல்லுகிறது பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே உன்னை ஏறி வர பண்ணி உன் பிள்ளைகளை ஏறி வர பண்ணி யாக்கோபின் சுதந்திரங்களினால உங்களை அலங்காரம் பண்ணும்படிக்கு இன்றைக்கு யூகித்து செய்கிற ஆவியானவர் உங்கள் மேலே தங்குகிறார் நல்ல அறிவு உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் அறிவு இல்லாததுனால ஜனங்கள் சங்காரமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து தோல்விகளையும் நஷ்டங்களையும் இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லை ஞானமும் புத்தியும் அறிவும் உண்டாகிற தேவ ஆவியினாலே அவனை நிரப்பினாராம் இன்னைக்கு பிறகு ஆவியானவருடைய இயக்கத்திற்கு உங்களை விட்டு கொடுக்கணும் ஆவியானவர் உங்களை நடத்தும்படி உங்களை விட்டு கொடுக்கணும் அவர் சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் நடத்துகிறவர் அவரை குறித்து வேதம் சொல்லும் பொழுது ஆவியான உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் அப்படின்னா நீங்கள் சோர்ந்து போய் பயந்து போய் கோழைத்தனமாக இருக்க மாட்டீர்கள் தைரியமாக இருப்பீர்கள் ஸோ நிறைய பிள்ளைகள் பயந்து போய் வந்திருக்கிறீர்கள் பயந்து நைட்டெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் இல்லை சரியாக தூக்கி பல நாட்கள் ஆகிறது பல வருஷங்கள் ஆகிறது இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேலே இறங்குகிறார் ஆவியினால் ஒன்று நிரப்புகிறார் என் ஆண்டவர் அப்பொழுது என்ன நடக்க நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள் தேவ ஆவியினால நீர் நிரப்பப்பட்டால் அசுத்த ஆவியை குறித்து நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவ ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல அசுத்த ஆவி கிட்ட நெருங்க முடியாது தேவ ஆவியானவர் இருக்கிற வீடுகளுக்குள்ள மாந்திரீக வல்லமைகள் அவர்களை மேற்கொள்ள முடியாது தேவ ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல எந்த விதமான மந்திரவாதங்களோ செய்வினை கட்டுகளோ அவர்களை சேதப்படுத்த முடியாது ஏன்னா ஆவியானவர் அங்கு உலாவி கொண்டிருக்கிறார் அவர் பலப்படுத்துகிற ஆவியானவர் சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்துகிற ஆவியானவர் எது சரி எது தவறு என்று சொல்லி நிதானிக்கக்கூடிய கிருபையை கொடுப்பார் சிலர் சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை ரொம்ப குழந்தத்தனமான பிள்ளை என் பிள்ளைய நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டாங்க என் பிள்ளை எல்லாரையும் நம்புவா அதை நிமித்தம் என் பிள்ளை என்னை ஏமாந்து நினைக்கிறா ஆனால் சத்திய ஆவியானவர் ஒரு மனுஷிக்குள்ளே இருந்தால் ஒரு வாலிப மகனுக்குள்ளே மகளுக்குள்ளால இருந்தா அவளை யாரும் ஏமாத்த முடியாது ஹல லூயா அவர் எடுத்து ஞாபகப்படுத்துகிற ஆவியானவர் கற்றுக்கொண்டதிலிருந்து வசனங்களை எடுத்து ஞாபகப்படுத்துகிற ஆவியானவர் சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக கரூர் பகுதிக்கு நான் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே நெல்லை ஸ்டோர் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற ஒரு மனுஷன் அவர் தான் அந்த நாட்களில் வியாபாரிகளுக்காக ஒரு விசேஷித்த கூடுகைக்காக என்னை அழைத்திருந்தார் காலையில் ஒரு சர்ச்சில் மீட்டிங் சாயங்காலம் வியாபாரிகள் கூட்டம் அப்போ காலையில் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க வீட்டில் தான் அன்றைக்கி மத்தியானம் சாப்பாடு அவளுங்க பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மனைவி அவங்களுடைய மகன் அண்ணாச்சி மூணு பேர் நிற்கிறாங்க மூணு பேரும் விழுந்து 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 கவனிக்கிறாங்க நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அண்ணாச்சிக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அவர் குட்டி பையன் சின்ன பையன் அப்புறம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கைகள் போகும்போது திடீர்னு அப்படி வர ஒரு அறையில் ஒரு வாலிப மகள் உட்கார்ந்துருந்தா அப்படியே தலை கீழே போட்டு உட்கார்ந்துருந்தா யோசிக்கிறது யாராக இருக்கும் அண்ணாச்சி ஃபேமிலி ஃபுல்லாக முன்னாடி வந்திருக்கு இந்த பிள்ளை மட்டும் வழியே வரலையே நான் யோசித்தேன் சரி ஓகே அண்ணாச்சிய மகளாக தான் இருக்கும் வாலிப பிள்ளைலாம் வைக்கப்பட்டு உள்ளே இருப்பா அப்போ அண்ணாச்சிட்ட அண்ணாச்சி உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு மூத்தது பொண்ணு உள்ளே இருக்கிறா அப்படின்னார் சரி கூப்பிடுங்க எல்லாருக்காக ஜோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு அவர் தலையில் கை வச்சோன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ விழுந்து 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 படிக்கிற ஆனாலும் மறதி வர்றதுனால நீ படிக்கிற அளவுக்கு மதிப்பெண் உனக்கு கிடைக்கல அதனால நீ டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இருக்கிற அதனால வீட்டுக்குள்ளால தனி அறையிலே இருக்கிற இவ்வளோ படிக்கிற இவ்வளோ படிக்கிறோம் அது என்னென்னா அவள் படித்து அவளுக்கு மார்க் எடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு டிப்ரெஷன் அடுத்த ஆண்டவர் சொல்கிறாரு எக்ஸாம் ஹாலில் உட்கார்ந்த உடனே உனக்கு ஒரு படப்படப்பு வருகிறது ஒரு பயம் வருகிறது அதனால அந்த பயத்திலேயே தெரிஞ்ச கொஸ்டினை நிறைய கோட்டை விடுற அதுக்கு முன்னாடி நான் அவளை பார்த்தது கிடையாது அவள் தலையில் கை வச்சு ஜபிக்கும் போது ஆண்டவராக இந்த காரியங்களை வலுப்படுத்துகிறா தலையில் கை வச்சு ஜபம் பண்ண உடனே நீ அதனால் பயத்தில் நிறைய கொஸ்டின் தெரிஞ்சதையே தப்பு தப்பு தப்பாக எழுதிட்டு இருக்கிற என்று சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொன்னார் இதுக்கு எப்போ விமோச்சனம் என்று நீ யோசித்து கொண்டிருக்கிற உனக்கு இன்னைக்கு விமோச்சனத்துக்கு தான் ஊழியக்காரனை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு சொல்லி சொன்னார் நீ முதல்ல செய்ய வேண்டியது நீ எந்த புக்கெல்லாம் முதல்ல சுமந்துட்டு போறியோ அந்த பேக்குள்ளால பைபிளை தூக்கி உள்ள போட்டுரும் முதல்ல பைபிளை சுமக்க பழக இளமையிலே ஒரு மனுஷன் வேதாகமத்தை சுமந்தார் முதுமையிலே அந்த வேதாகமம் அவனை சுமாக்குமா 
முதல்ல உள்ள தூக்கி போடுன ரெண்டாவது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ எப்ப படிக்க உட்கார்ந்தாலும் முதல்ல வேதத்துல ஒரு பகுதியை எடுத்து வாசிச்சு அது ஏழை மார்னிங்கா இருந்தாலும் நைட்டா இருந்தாலும் சரி படிச்சுட்டு அதன் பிறகு வேத அறிவை ஃபவுண்டேஷனை போட்டு அதுக்கு மேல உலக பிரகாரமான அறிவை நீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியா அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இந்த வேதத்தை எழுதினவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்ப உனக்கு வெற்றிக்கு இடையூறா இருக்கிறது ரெண்டு காரியம் ஒன்று பயம் இன்னொன்று ஞாபக மறதி இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீ நிரப்பப்பட்டியன்னா உனக்குள்ள இருக்கிற பயத்தின் ஆவி வெளியேறி கோழைத்தனத்தின் ஆவிய அல்ல தைரியத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறீர்களே ஒரு தைரியத்தின் ஆவி பெற்றிருந்தேன்னா உனக்குள்ள அந்த தைரியத்தின் ஆவியான்னு வந்து தைரியமாக எக்ஸாம் எழுத வைப்பார் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஞாபக மறதிக்கு ஒரே மருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதாகமத்தில் கற்றுக்கொண்டதையும் ஞாபகப்படுத்துவா உன்னுடைய உலக பிரகாரமான சப்ஜெக்டில் நீ படித்ததையும் எடுத்து ஞாபகப்படுத்துவா ஸோ அந்த ஆவியானவர் எழுதின வேத புஸ்தகத்தை நீ டெய்லி காலையில் நைட்டும் படிக்கு முன்னாடி படி ஆண்டவர் உன்னை சாதனையாளராய் மாற்றுவார் அல்ல ஒரு நல்ல வாலிப மகள் கடினமாய் உழைக்கிறவள் ஆனால் அதற்கு ஏற்ற ஒரு சக்சஸ் அவருடைய வாழ்க்கையில இல்லை இது கிட்டத்தட்ட நவம்பர் மாசம் இந்த மீட்டிங் நடக்குது ஆஃப் ஏழு எக்ஸாம் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்ச்ல வரப்போகுது அந்த நவம்பர் மாசம் இந்த ஆலோசனை கேட்டதுல இருந்து டிசம்பர் மாதம் எக்ஸாமுக்கு போறது வரைக்கும் டெய்லி ஆண்டருடைய ஆலோசனையின் படி வசனம் எடுத்து எடுத்து வாசித்து 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 அவ பண்ணிட்டே இருந்தா அண்ணாச்சி நான் ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு என் மக டெய்லி பைபிள் வாசிக்காமல் இப்போ புக்கே தொடுறது இல்லை நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து அதை அப்படியே கவனமாக அவள் கடைப்பிடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் ஆலி எக்ஸாம் முடித்து ஜனவரி மாதம் அண்ணாச்சி சொல்கிறாரு அவள் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்தா ஹலோ லூயா எப்போவுமே செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்தா ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுக்கிறவன் சும்மா இருப்பான் தேர்டு மார்க் எடுக்கிறவன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்தா கூட சும்மா இருப்பான் ஏன்னா ஓகே இந்த முறை மேலே வந்துட்டு ஆனால் பின்னாடி கிடக்கிற ஒருத்தி வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறத அவனால் நம்ப முடியலை டீச்சர்கள்ட்ட போய் ஐ வாண்ட் டு சி தட் கேர்ள்ஸ் பேப்பர்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேப்பரையும் வாங்கி பார்க்குறான் உண்மையிலேயே அவள் எழுதியிருக்காளா இல்லை இவளுக்கு மார்க் போட்டாங்களா அவனுக்கு சந்தேகம் எல்லாம் வாங்கி பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஆச்சரியம் இவன் எப்படி ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்தா அன்றுடைய கிருபையினால் அந்த வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் வாங்க கருத்தர் உதவி செய்து இது டென்த்தில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் வருது டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் எடுத்து எப்போவுமே அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் சீட்டை ஃபில்லப் பண்ணும்போது முதல் பத்து ரேங்க் ஹோல்டர்ஸுக்கு நம்முடைய சிஎம் கையால் சீட் கொடுப்பாங்க முதல் பத்து ஹையஸ்ட் அந்த ரேங்க் ஹோல்டர்ஸை போட்டுட்டு அந்த கட் ஆஃப் மார்க் போட்டு முதல்ல பத்து ரேங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு சிஎம்ஏ அவர் கையால் அவங்க விரும்புகிற காலேஜில் சீட் கொடுப்பாங்க அதுவும் சென்னை எம்எம்சியில் எல்லாம் தான் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்கள் மெயினாக போய் சேருவாங்க அப்படி பத்து பேரை செலக்ட் பண்ணதில் நம்முடைய ராஜா சிங் அண்ணாச்சியுடைய மகளும் ஒரு பிள்ளை டாக்டராக படித்து இன்றைக்கி டாக்டராக இருக்கா அவருடைய புருஷன் டாக்டராக இருக்கார் கத்திரவளை மையுமையாக வைத்திருக்கிறார் ரொம்ப வருஷம் அவளை நான் பார்க்கவே இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் வேறு ஒருத்தங்களுக்கு ஆ ஜோ மண்ணுக்கு நான் போகும்போது என அவளுடைய கல்யாணத்துக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தாங்க பட் நான் இன்றைக்கி ஊழியத்துக்கு போனதுனால நான் போக முடியலை அதனால் மாப்பிள்ளையை நான் பார்க்கலை ஒரு சீரியஸ் டெத் பட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜோ மண்ணிட்டு வெளியே வரும்பொழுது ஒரு டாக்டர் ஸ்ட்ரக்தெல்லாம் போட்டு ஓடி வர்றாரு அங்கே அங்கே ப்ரைஸ் தலாடு என்ன தெரியுதான்னாரு யாருப்பா நான் தான் ராஜா சிங் அண்ணாச்சியுடைய மருமகன் அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு ஆச்சரியமாக எப்படி ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க திருப்பி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினார் அங்கே எங்களுக்கு திருமணமாகி கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு குழந்த மட்டும் இல்லை அவனால் அவங்கள பார்க்க வரணுன்னு யோசித்துட்டே இருக்கிறோம் சரின்னு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்த அடுத்த மாதமே கர்த்தர் அவளை கன்சீவாக கிருபை செய்தார் ஹால லூயா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் ஆமே என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அவளை நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்டால் சொல்லுவா என்னுடைய சாதனைக்கு பின்னணியில் இருந்து என் ஆண்டவரும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஆலலூயா இன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுக்கும்படி அதே பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீங்கள் இன்றைக்கு நிரப்பப்படுகிறீர்கள் அப்போ யூகித்து செய்கிற கிருபை நல்ல அறிவு நல்ல ஞானம் இந்த ஞானம் எதுக்கு தெரியுமா வேணும் 
ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களை தக்க வைத்து கொள்ளுவதற்கு ஞானம் வேணும் அறிவு என்னமோ எனக்கு எக்ஸாமில் எழுதி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அறிவு ஆண்டவர் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஞானம் ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களை தக்க வைத்து கொள்வதற்கு உதவியா இன்றைக்கு நிறைய வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதமான இல்லற வாழ்க்கையை தொலைத்து கொண்டு நிற்கிறார்கள் காரணம் புருஷன் வீட்டில் எப்படி நடந்து கொள்ளுவது என்று தெரியவில்லை காரணம் ஞானத்தில் குறைவோ தன்னுடைய மாமியாரிடத்தில் எப்படி பேச வேண்டும் என்று தெரியவில்லை ஞானத்தில் குறைவு ஆனால் எம்பிபிஎஸ் அல்ல பிஹெச்டி அல்ல பெரிய படிப்பு படித்திருப்பார்கள் உலக அறிவில்லாதவர்களுக்கு இருந்தாலும் இந்த ஞானம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறது ஞானத்தை அருளுகிற ஆவியானவர் பயங்கர படிப்பு படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஸ் காரணம் என்னன்னா ஞானமா குடும்பத்தில் வாழ போன இடத்துல பேச தெரியாது நிறைய பிள்ளைகள் நல்லா படித்து நல்ல வேலையில் சேர்ந்துருவாங்க திடீர்னு கெட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க காரணம் கொடுத்த வேலையை தக்க வைத்து கொள்ள ஞானமாய் நடந்து கொள்ள தெரியவில்லை அந்த பொறுப்பை தக்க வைத்து கொள்வதற்கு ஒரு ஞானம் வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் கொடுத்த அநேக ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போய் நிற்கிறீர்கள் காரணம் ஞானம் இல்லாமல் நடந்து கொண்டபடி ஞானம் இல்லாமல் பேசினபடியினாலே ஞானம் இல்லாமல் காரியங்களை நடப்பித்ததுனால இழந்து போயிட்டீங்க என்ன அது எல்லாத்தையும் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கூட கொடுக்க பார்க்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பான நல்ல ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் எனக்காக யார் வழக்காடுவார்கள் எனக்காக யார் யுத்தம் செய்வார்கள் எனக்காக யார் பரிந்து பேசுவார்கள் என் சைடில் யாருமே இல்லையே தட்டி கேட்க யாரும் இல்லாததுனால எல்லாரும் என்னை விழுங்க பார்க்கிறார்களே என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் மனம் கசந்து அழுது கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீரோடு உடைய பாதப்படியில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னவரே என் அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நீ இந்த நேரத்தில் இறங்கி வாரும் யார் யார் இவர்களை விழுங்க பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் எழுந்தருளி நிற்பீராக யார் யார் இவர்கள் கீழே விழுந்தா கை கொட்டி சிரிக்கலான்னு நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை ஒரு விசை கர்த்தர் கண்ணோக்கி பாரும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் இன்றைக்கு விடுதலையின் நாயகனாக அற்புதங்களை செய்கிற தேவனாக அதிசயங்களை நடப்பிக்கிற தேவனாக என் பிள்ளைகளுக்காக வழக்காடு யுத்தம் செய்து யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனாக நீர் இறங்கி வந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி எந்தெந்த காரியங்களை குறித்து என் பிள்ளைகள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த காரியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை நடப்பியும் என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்களை யார் யார் பிடுங்கி வைத்து கொண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்து நீர் கொடுப்பீராக இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியில் வந்தேன் என்று சொன்ன தெய்வம் இவர்கள் இழந்து போன செல்வங்கள் உடைமைகள் சொத்துக்கள் பெயர் புகழ் அத்தனையும் இவர்களுக்கு வாங்கி தருவீராக இவர்கள் இழந்து போன அபிஷேகம் மறுபடியும் இவர்களுக்கு நீர் கொடுப்பீராக ஆண்டுடைய பெரிய தயை இவர்கள் மேலே தங்கியிருப்பதாக வியாதியோடு கண்ணீரோடு விழுந்து கிடக்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார்த்து எனக்கு விருப்பம் உண்டு மகனே மகளே நீ சுகமாக என்று உடைய வார்த்தையை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கும் மரண கட்டுகளிலிருந்து என் பிள்ளைகளை நீர் விடுதலையாக்குகிறதற்காய் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றி பலிகளையும் காணிக்கையாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் ஓடி அதிலே சுகமாய் தங்கியிருப்பான் என்று சொன்னிறேன் இயேசு என்கிற பலத்த துருகத்திற்குள்ளே ஓடி இவர்கள் சுகமாக பாதுகாப்பாக பத்திரமாக ஆரோக்கியமாக தீர்க்காய்சோடு தங்கியிருக்கட்டும் சொந்த வீடு இல்லையே என்று கதறுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொந்தமான ஒரு வீட்டை கட்டி தாரும் வியாபார ஸ்தலம் வாடகை இடத்துல இருக்கிறதே என்று அழுகிற பிள்ளைகளுக்கு சொந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ணுகிற கிருபையை இவர்களுக்கு தாரும் குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் இன்னும் மனம் திரும்பல பிள்ளைகளுடைய லைஃப் செட்டில் ஆகலைன்னு அழுகிற பெற்றோருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு பிள்ளைகளுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமாய் மாற்றி கொடுத்து அவர்களை கனம் பண்ணும் நிறைஞ்ச மனசில் இவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே 
ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons for the moon benefits. First benefit for the course is just 3 months course. You can learn 3 months in the course. Second benefit for the course is very cost effective. So, you can learn easy effort for the course. If you learn more, you can learn professional teaching with professional equipment. So, if you join in the future, you can join in the future or you can join in the business. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் நைன் விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in